profesor, eh, hoy desafortunadamente ha tenido un problema muy serio con la, Secretaría, la Comisión de, de, de la Luz, de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, desafortunadamente en la Colón Lava han sufrido casi aproximadamente varias horas sin esta energía, en eh, energía eléctrica. Pues ya tenemos desde ayer, buenas noches. Este, pues no, nos hemos, eh, hemos hecho el reporte, nos hemos querido reunir los vecinos, eh, queremos reclamar, queremos gritar, queremos pedir que nos apoye porque... En realidad tenemos ya más de 24 horas sin energía eléctrica y pues ahorita en este tiempo, mira, pues es doloroso para todos. Y este, estamos padeciendo, mira, creo que vamos a pasar otra noche igual, ¿no? En, en, o peor, porque hoy creo que hace más calor que anoche. Y este, pues aquí estamos. Ya hicimos reporte a la comisión, ya hicimos reporte a, a varios lugares y, y nos dicen ahorita, ahorita ya estamos trabajando en eso, ya vamos para allá. Y pues aquí seguimos. ¿Acudieron a las oficinas de Tempual? ¿Qué les, qué les comentaron? Ahí? Bueno, fuimos hace unos días, no precisamente hoy, pero este, nos han dicho que es necesario que nos pongamos de acuerdo, que solicitemos un transformador y que este, pedimos incluso nosotros que nos hicieran la, la lista de qué cosa era lo que podíamos hacer y nos dicen que, eh, que lo tenemos que pagar nosotros, eso es lo doloroso, que lo tenemos que pagar y nos hicieron una, una encuesta y nos dieron un tabulador de precios y todo eso, y sale arriba 60 mil pesos, mira, me aplaqué. Es, eh, esto, esto es lamentable, ¿no?, de que ustedes paguen un servicio eh, y, no, y no se les brinde como tal eh, en estos últimos días de, de, de época de calor, ¿no? No, pues nosotros, de, de hecho, te digo que eh, pagamos bien puntualitos, somos honestos con, lo, con nuestros medidores, los estamos cuidando, estamos, este, nunca nos han cortado la luz por por el, el, el no pago y este mira y, y hoy precisamente vinieron a dejar el recibo eh, pasaron temprano a dejar los recibos mira que están oye si no tenemos energía desde ayer estamos padeciendo hemos tenido que trasladarnos a otro lugar para llevar las cosas que tenemos en el refri porque se echaron a perder hace rato estábamos queriendo enterrar por ahí este un, un bulto de carne que teníamos en el congelador pero se echó a perder profesor es importante decir también que nos comentaba antes de la transmisión que eh, un, el transformador tiene años de no haberse cambiado, ¿no? Pues digo yo que sí, porque yo tengo casi 20 años aquí en la colonia y, y es el mismo. Hace ratito nos comentaba un vecino que ya está obsoleto, ya está viejo, ya creo que con un aire se, o una ligera descarga de prender, prender los climas se desvanece. Y así está, creo que ya nada más le toca el aire y, y, este, y las cuchillas se caen. Pero, pero lo peor de todo es la respuesta que le dio la, la comisión, ¿no? Decirle que ustedes tienen que comprar el transformador. Sí, es lo, es, yo digo, me molesta, ¿no? Porque digo, bueno, entonces, ¿dónde está todo el, el, el recurso que, se, que genera el, el, el pago de recibos? Somos muchos, ¿no? Somos muchos los que pagamos bien puntualito. ¿Y dónde está? Entonces, yo creo que la comisión es la encargada de hacer todo ese trámite, digo yo, porque para eso nos venden la energía y para eso la pagamos nosotros. De no recibir un, un arreglo rápido o... O, o, o de seguir así. De seguir así, sin energía eléctrica. ¿Qué decisión tomarían ustedes? Pues yo creo que algo tenemos que hacer. No sé todavía, pero algo tenemos que hacer. No hemos platicado en sí con todos los vecinos, sí, sí. pero este, yo creo que sí va a haber necesidad de hacer algo. No sé, a lo mejor eh, le solicitemos a la presidencia, a lo mejor hagamos un plantón, a lo mejor eh, tomemos la calle, a lo mejor dejemos que la, esta antena ya no funcione ahí, porque desde que pusieron la antena esa, creo que se ha agravado el, el problema de, de energía para todos los vecinos. ¿Cuáles son las calles en donde no cuentan con el servicio de Ahorita de es la calle Ciprés, mira, es hasta Higos, es la Eucalipto, y las de allá no sé cómo se llaman, la verdad, pero pues mira, para allá arriba todas no tienen luz. Pero sí es, es problema porque desde el transformador aquel que está donde está la antena de Movistar, de a partir de ahí es donde el ramal para todos lados, para todas estas partes. Profesor, ¿alguien más quiere hablar? Pues yo ya estoy cansado, mira, no, ya me quiero dormir y aparte de que, de que venimos de trabajar todo el día y, y llegamos y pues no hay, no hay energía eléctrica y hay que volver a cargar las cosas otra vez de regreso. Y este, yo quisiera que la comisión o a quien corresponda ahora sí, no sé si haya alguien del municipio que apoye, no sé, pero este, yo creo que ya es justo y necesario que, que pongan atención acá, porque no es de hoy, es de ayer, es de antier, es de más, 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 más antes. Ese es el problema seguido. Entonces queremos eh, desde acá, si se puede, a través de ustedes, aprovecharnos para decirle a la comisión que ya estamos hartos, que ya queremos una solución, este, pues ya 
verdadera, no que nada más para un ratito. Lo van a arreglar otra vez para un ratito, como hace rato. Lo, eh, levantaron las cuchillas, creo, y ya. Pero mira, estamos otra vez sin energía. Entonces ya estamos cansados. Yo les agradezco a ustedes.